সুপ্রিয় দর্শক আমি অ্যাস্ট্রোলজার ডক্টর কেসি পাল আমার আজকের আয়োজন বিঘ্ন সৃষ্টিকারী গ্রহ কেতু আপনাকে আকস্মিক অর্থ সম্পদ সম্পত্তি দেবে না ক্ষয় করাবে তা জানতে আমার ভিডিওটি সম্পূর্ণরূপে দেখুন সেই সঙ্গে আপনারা যদি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ আর যদি না করে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে আমাদের সঙ্গে থাকুন নিত্য নতুন ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য সুপ্রিয় দর্শক জ্যোতিষশাস্ত্র মোতাবেক কেতু হচ্ছে পৃথিবীর উপছায়া মাত্র এমন কি গ্রহণের সময় সূর্য চন্দ্র এবং পৃথিবী এক লাইনে আসলে সূর্য থেকে যে সব ইলেকট্রনিক্স কণা পৃথিবীতে বিস্তরিত হয় তাদের কুফল সারা বছর ধরে চলতে থাকে রাহু ও কেতু রূপে এটাই হচ্ছে জ্যোতিষশাস্ত্রে কেতু নামক গ্রহ আর এই ছায়ার অংশকে বলে রাহু আর উপছায়াকে বলা হয়ে থাকে কেতু কেতু সব সময় রাহুর সপ্তমে বিরাজ করে অর্থাৎ রাহু যেখানে থাকবে তার সমসপ্তম ঘরে কেতু অবস্থান করবে এই কেতু যদি শুভ অবস্থানে থাকে অর্থাৎ কেতু যদি ধনু রাশিতে অবস্থান করে তাহলে কেতুকে তুঙ্গ গৃহ বলে ধরে নেওয়া হয় সেই সঙ্গে হাতের মাঝখানটি হচ্ছে কেতুর ক্ষেত্র এই মাঝখান যদি অধিক নিচু বা কালসে আভাযুক্ত সেই সঙ্গে তিল বিন্দু ক্রস জাল চিহ্ন যুক্ত থাকে বা হাতের তালুতে আপনার জল নিন এই জল নেওয়ার পরে যদি জল গড়িয়ে পড়ে হাতের তালুতে না জমা থাকে তাহলে বুঝবেন কেতু শুভ অবস্থানে আছে আর যদি জল জমে থাকে তাহলে ধরে নেবেন যে কেতু অশুভ অবস্থানে আছে এছাড়া তো আপনাকে তিল বিন্দু জাল চিহ্ন আছে কি না এটা লক্ষ্য করতে হবে যাই হোক যদি এই অশুভ চিহ্ন বর্জিত থাকে বা শুভ অবস্থানে থাকে বা জন্ম ছকে কেতু নবম দশম একাদশ গৃহে কেতু কিন্তু শুভ ফল প্রদান করে থাকে সেই সঙ্গে যদি ধনু রাশিতে কেতু অবস্থান করে তাহলে কেতুর শুভ প্রভাব প্রদান করে থাকে এই শুভ প্রভাবে অর্থপ্রাপ্তি বা আকস্মিক অর্থপ্রাপ্তি জমি জমা প্রাপ্তি সুখ সম্পদ ভোগ রাজদণ্ড থেকে মুক্তি এমন কি অভাবনীয় শক্তির বহিপ্রকাশ ঘটাতে সহযোগিতা করে যেমন ভালো ডাক্তার যাদের রুগী হয় না ভালো ইঞ্জিনিয়ার প্ল্যান হয় না ভালো মিস্ত্রি কাজ পায় না ভালো দোকান খরিদ্দার নাই এক্ষেত্রে কিন্তু কেতুর অশুভ প্রভাব কাজ করে আর যদি আপনার সুনাম যশ খ্যাতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং স্পিরিচুয়াল পাওয়ার জাগ্রত হতে থাকে বা আপনি যে কর্মে থাকেন না কেন সেই কর্মে ক্রমাগত উন্নতির দিকে ধাবিত হন এমন কি আকস্মিক প্রাপ্তিগুলো ঘটতে থাকে তাহলে বুঝবেন কেতু শুভ অবস্থানে আছে তাছাড়া কেতুর ক্ষেত্র যদি ক্রস বিন্দু তিল এবং কালসে আভাযুক্ত বা ডাবা থেকে থাকে হাতে সেই সঙ্গে ষষ্ঠ অষ্টম দ্বাদশে যদি কেতু অবস্থান করে আপনার জন্ম প্ল্যানেটে তাহলে দেখবেন মারামারি কলহ বিবাদ অনিষ্ট দেহ পীড়া দীর্ঘস্থায়ী পীড়া বা বংশগত কোনো ব্যাধি পীড়া কণিক ব্যাধি পীড়া যেগুলো সহজে সারতে চায় না এমনকি হত্যাকাণ্ডে জড়িত বিনা দোষে দোষী সাব্যস্ত হওয়া অযথা লোকে ভুল বোঝা সন্দেহ করা এমনকি সন্দেহবাসীবাতিকতা সূচিবাহীগ্রস্ততা জীবনসঙ্গীর নানাবিধ ব্যাধি পীড়া জমি জমা সংক্রান্ত কলহ বিবাদ গৃহ বাড়ির নাশ হয়ে পরগৃহে বাস এমন কি সঞ্চিত অর্থ কপুরের ন্যায় বিনষ্ট হতে থাকে সেই সঙ্গে এই অশুভ কেতু আবার শারীরিক ব্যাপারে এমন ব্যাধি পীড়া দিবে যে ব্যাধি পীড়া সহজে সারতে চায় না যেমন শ্বাসকষ্ট হাঁপানি ব্রঙ্কাইটিস জ্যাজমা ক্যান্সার টিউমার দীর্ঘস্থায়ী কোনো রোগ ব্যাধি বা বংশগত কোনো ব্যাধি পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু বেশি থাকে আর এই কেতু যদি শুভ অবস্থানে থাকে তাহলে কেতুর বিশেষ ব্যবসা হচ্ছে বিশেষ করে বেচা কেনা করা বড়কারি দালালি করা দৈহিক বা কায়িক পরিশ্রমের কাজ যে কোনো কালো দ্রব্যের ব্যবসা যেমন আলকাত্রা লোহা এমনকি চা পাতা প্রভৃতি বা স্টিল মেশিনারিজ মেশিনারিজ পার্টস পুরাতন দ্রব্যের ব্যবসায় কেতুর শুভ ফল প্রদান করে থাকে তাছাড়া এই শুভ কেতুর প্রতিভা হচ্ছে বিশেষ করে গণিত শাস্ত্রে পারদর্শিতা হিসাব নিকাশের কাজ শেয়ার ফাটকা লটারি কেনা বেচা এমনকি আকস্মিক অর্থপ্রাপ্তি যে 
হাত বাড়ালে সফলতা হচ্ছে কেতুর একমাত্র গুণ আর কেতু যদি অশুভ অবস্থানে থাকে তাহলে আপনি ধরবেন শোল মাছ হয়ে যাবে কুচে মাস আর শুভ থাকলে কুচে শোল মাছে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে বেশি তাছাড়া কেতু প্রভাবিত জাতকের কর্ম হচ্ছে বিশেষ করে খনিতে কাজ বা খনিজ দ্রব্যাদির কাজ চাষাবাদের কাজ জমি জমার কাজ লৌহ সহ কায়িক পরিশ্রম কামার কুমার এই এই ধরনের কর্ম এমনকি যারা নরসুন্দর আছেন তাদের কর্ম এই কেতুর অধীনে পড়ে কেতুর তুঙ্গ গৃহ আমি পূর্বেই বলেছি যে ধনু রাশি হচ্ছে তার তুঙ্গস্থ গৃহ আর স্বগৃহ হচ্ছে বা স্বক্ষেত্র হচ্ছে মীন রাশির ঘরটাকে কেতুর নিজস্ব ঘর বলা হয় যদিও রাহু কেতুর নিজস্ব ঘর নেই বললেই চলে তন্মধ্যে নিজস্ব ঘর মিনকে কল্পিত করা হয় আর নিসগৃহ হচ্ছে মিথুন রাশিকে কেতুর শুভ বার হচ্ছে বৃহস্পতিবার শুভ বর্ণ কালো বা সাই বর্ণ আর শুভ মাস হচ্ছে বাংলা পৌষ এবং চৈত্র মাস কেতুর ধাতু হচ্ছে স্টিল কেতু রত্ন ক্যাটসাই বা ব্ল্যাক সাফায়ার এবং প্রিয় মূল বা শুভ মূল হচ্ছে অশ্বগন্ধার মূল যদি এই কেতু অশুভ অবস্থানে থাকে অর্থাৎ আমার ভিডিওয়ে দেওয়া যে ধরনের প্রেডিকশান এই প্রেডিকশান অনুযায়ী যদি আপনার কেতু অশুভ অবস্থানে থাকে তাহলে আপনি ক্যাটসাই রত্ন বা ব্ল্যাক সাফায় ধারণ করতে পারেন যদি এই রত্ন দুটি ধারণ করতে অসমর্থ হয়ে থাকেন তাহলে অশ্বগন্ধার মূল সোম শুক্র বা মঙ্গলবার তুলে এনে কালো সুতা দ্বারা পুরুষেরা ডান বাহুতে এবং নারীরা বাম বাহুতে ধারণ করুন দেখবেন কেতুর অশুভ ফল অনেকাংশে লাঘব হবে এবং জীবনে সুনাম যশ খ্যাতি প্রতিষ্ঠার অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে তো দর্শকবৃন্দ এই ছিল আমার আজকের আয়োজন আপনাদের যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে এবং আপনাদের জীবনে কিয়দংশ উপকৃত হন তাহলে ভিডিওটি শেয়ার করে অপরকে দেখার সুযোগ করে দিন সেই সঙ্গে এর পরবর্তীতে আপনারা কি ধরনের ভিডিও দেখতে চান তা কমেন্ট বক্সে জানান আপনাদের একটি কমেন্ট আমাকে নিত্য নতুন ভিডিও তৈরির উৎসাহ যোগাবে ধন্যবাদ সবাইকে আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ সুন্দর জীবনযাপন করুন এই কামনায়